Hi, ich bin's, euer Stefan. Und vorweg schon mal genommen, wenn das Video euch gefällt, würde ich mich riesig über einen Daumen hoch freuen. Da helft ihr mir riesig damit. Und vergesst nicht, den Channel zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und ansonsten könnt ihr gerne mal auf meiner Internetseite vorbeischauen. Oder bei Patreon, das kann ich euch auch hier oben gerne mal verlinken. Da bekommt ihr persönlichen Support von mir. Persö Vielleicht könnt ihr auch mit mir chatten, das muss ich alles noch ein bisschen ausprobieren. Auf jeden Fall zum Thema und zwar geht es darum, vegan in der Schwangerschaft. Ich habe vor kurzem eine Podcast-Episode dazu gemacht, die kann ich euch auch hier oben mal verlinken. Da bekommt ihr das Ganze ausführlich und ich mache jetzt hier einfach mal die Kurzzusammenfassung. Wenn ihr die Langfassung hören wollt, guckt, hört euch das einfach mal an, klickt einfach mal da rein. Auf jeden Fall haben viele Frauen Angst, viele, die sind vegan, werden schwanger und dann steigen die auf meistens vegetarische Ernährung oder vielleicht sogar auf mischköstliche Ernährung um, weil sie einfach Angst haben vor einer Mangelernährung. Diese Angst ist aber vollkommen unberechtigt. Also ihr müsst definitiv keine Angst haben. Deswegen halt eben auch meinen Patreon-Kurs, den empfehle ich. Da erkläre ich auch so ein bisschen die kritischen Nährstoffe. Da spreche ich das auch so ein bisschen an, wie das zum Beispiel bei meiner Freundin war. Allgemein wird ja sowieso empfohlen, man soll Folsäure supplementieren, als Schwangere, man soll Eisen supplementieren, man soll Vitamin B-Komplex, das wird Mischköstlern empfohlen und ähm, von daher ist es eigentlich schon totaler Quatsch, schon mal zu sagen, so ja, ernährt euch mischköstlich, weil vegan ist eine Mangelernährung, vor allem für Schwangere, weil wenn man Supplemente oder Nahrungsergänzungsmittel nehmen muss, dann hat man eine Mangelernährung und das wird genauso, also diese Nahrungsergänzungsmittel wird genauso mischköstlichen Frauen empfohlen als Schwangeren. Im Vergleich als Veganen, meine ich so. Auf jeden Fall hat meine Freundin in der zweiten Schwangerschaft nichts supplementiert, außer Vitamin D und Vitamin B12. Aber das ist ja auch kein rein veganes Problem, sondern das sollten eigentlich auch alle supplementieren. Oder man sollte extrem darauf achten. Oder man wohnt in einem guten Land, wo man genügend Vitamin D supplementieren kann. Oder man traut sich eben ähm, gewisse Sachen zu konsumieren, wie zum Beispiel Wildkräuter und so weiter in ausreichenden Mengen oder ungewaschenes Obst und so weiter, damit man genügend B12 kann. Und ansonsten ist Vitamin B12 und Vitamin D ein allgemeines Problem bei uns in der Gesellschaft. Von daher zählt es jetzt auch nicht zu sagen, okay, vegan, nicht vegan, ist vollkommener Quatsch. Und bei Eisen... Proteinen und den ganzen anderen Nährstoffen, die könnt ihr alle mit pflanzlichen Lebensmitteln abdecken. Das würde aber jetzt hier den Rahmen sprengen. Deswegen gibt es meinen Kurs halt eben auf Patreon. Schaut da vorbei, guckt euch den an. Der ist vom Juni der Kurs eben... Ähm, das war die Folge 1, kritische Nährstoffe, Folge Nummer 1. Damit habe ich angefangen, eben Kalzium, Eisen und Proteine. Da mache ich auch einen kleinen Beispielernährungsplan, wie das aussieht. Und da ist sogar der Eisenbedarf von einer Schwangeren abgedeckt. Zum Thema Eisen kann ich nur noch vorweg noch mal so ein bisschen sagen. Schwangere benötigen ungefähr das Doppelte an Eisen wie Nichtschwangere. Allerdings müsst ihr auch beachten, dass Schwangere die Eisen, das Eisen viel, viel besser verwerten können. Das heißt, es kommt eigentlich fast wieder aufs Gleiche raus, was man konsumieren muss. Bei meiner Freundin zum Beispiel hat es wunderbar geklappt, das hätte ich nie gedacht. Frauenarzt kontrolliert sowieso immer. Selbst meine Freundin, vegane Schwangerschaft, kaum Lebensmittel mit Eisen gegessen, also so grünes Gemüse, Blattgemüse ist sehr, sehr gut für den Eisenkonsum oder einem, um seinen Eisenbedarf abzudecken und das hat sie kaum essen können, weil ihr darauf schlecht geworden ist. Also so diese typische Schwangerschaftsübelkeit. Und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass sie im Laufe der Schwangerschaft einen Eisenmangel haben wird. Aber selbst das ist nicht eingetreten. Selbst nach der Geburt, während der Geburt hat sie einen halben Liter Blut verloren. Danach wurde einmal getestet. Selbst da hat sie sich noch keinen Eisenmangel. Ich glaube, ihr Eisenwert war so bei 10,6, 10,9 irgendwie so in dem Dreh rum. Und offiziell heißt es von, von der Schulmedizin, so bei unter 10 sollte man definitiv supplementieren. Also das heißt, selbst mit einem halben Liter Blutverlust hat es meine Freundin nicht geschafft, auf einen Eisenmangel zu kommen. Und da seht ihr einfach mal, wie der Organismus das Eisen verwerten kann. Und wenn ihr euch an so einen Beispielplan haltet, eben wie bei Patreon, den ich euch empfohlen habe, hier in oben auf das i drücken, dann kommt ihr dahin. Hauptsächlich grünes Gemüse kann ich euch nur empfehlen oder halt eben so ein Frühstücksbrei mit Pseudogetreiden. Am besten sind die vielleicht auch noch angekeimt, so was wie Buchweizen angekeimt, Hirse angekeimt, Amaranth angekeimt. Das ist auch nochmal richtig geil. Angekeimte Leinensamen, das ist auch nochmal so geil. Es gibt eigentlich so Frühstücksbrei, es gibt es ja auch schon mittlerweile, wo auch schon angekeimte Sachen drin sind. Muss aber nicht unbedingt angekeimt sein. Also meine Freundin hat jetzt zum Beispiel nicht angekeimt konsumiert. Hat vollkommen geklappt. Also das heißt, wenn wenn ihr euch wirklich vernünftig informiert, wie zum Beispiel bei mir, deswegen die Glocke aktivieren, 
Da müsst ihr keine Angst haben vor einer veganen Schwangerschaft. Ihr könnt mich auch gerne persönlich um Hilfe bitten, eben eine persönliche Beratung kann ich hier einmal verlinken oder wie schon vorhin erwähnt auf Patreon, da kann ich euch auch Tipps und Tricks geben und wenn die Nachfrage bei Patreon groß ist, kann ich auch mal ein spezielles Video über Schwangerschaft machen, worauf man genau achten sollte, wie die Ernährung aussehen kann. Kann natürlich auch auf eure Fragen eingehen, also wenn ihr fragt so, ey, ich habe die und die Gelüste, das war zum Beispiel bei meiner Freundin auch der Fall, sie hatte zum Beispiel in der ersten Schwangerschaft hatte sie unheimlich Lust auf Fisch, obwohl sie Fisch hasst. Bei der zweiten Schwangerschaft war das nicht der Fall, weil sie einfach auf die Omega-3-Fettsäuren geachtet hat bei der zweiten Schwangerschaft, also zum Beispiel Leinsamen, Chiasamen, auch andere Samen, ein paar Nüsse und so weiter. Das muss nicht viel sein, ein bisschen reicht. Das ist meistens auch schon in diesem vorgefertigten Frühstückpreis drinnen. Selber mischen ist natürlich noch besser. Und schon ist es abgedeckt. Aber da kann ich euch natürlich persönlich noch besser helfen. Dennoch hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich auf einen Daumen hoch freuen. Wie gesagt, vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren und mal auf Patreon vorbeizugucken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, euer Stefan.